Nazdar lidi, dneska budu vyprávět já, Otik. Na začátek si dáme malou hádanku, jo? Schválně, jestli uhodnete, kdo jsem. Nepatřím zrovna mezi dobrý pěvce, po stromech šplhat neumím, hnízdo z větví v koruně stromu postavit taky nedokážu a do dutiny v kmeni se teda rozhodně nevejdu. To by teda musel být jedině hrozně velký a starý strom. Za to potravu si na rozdíl od jiných mláďat umím hledat sám už brzy po narození. Narodil jsem se v západních Čechách, v lesích kousek od města Plzně. Mamka ta je ze sedmi hoří a její předci pocházejí z velký obory podrážnice u horšovského týna na Domažličku. Táta je ze severu od Kazněhova. Když se s mamkou dali dohromady, žil na dohled od velkého lomu, kde se těží kaolin a v minulosti tudy prejtekla pravěká řeka. Nejslavnější z naší rodiny je ale strejda z máminy strany. Tento dotáh až na zámek v Horšáku, kde v knihovně spolu s bílým tygrem a ostatníma zvířatama tráví nejvíc času u krbu. My prasata divoký, vědecky zvaný sus z krofa, a lidově divočáci jsme fakt chytrý zvířata. Dokonce se říká, že jsme o dost chytřejší než moudrá sova a nebo mazaná kmotra liška. Dneska nás najdete v každém lese, ale ne vždycky tomu tak bylo. Ještě před několika lety byli divočáci v Čechách vzácností. To i můj děda vyprávěl, jak se na jeho dědu do obory jezdili koukat malí děti, aby vůbec věděli, jak takový divoký prase vypadá. Ty, co ještě nosej pruhovaný pyžámka, Těm se říká Sjelata. Starším, kterým už je rok, tak to jsou lončáci. Maminky to jsou machyně nebo svinky. No a tátové to jsou kňouři nebo kanci. V jídle nejsme vůbec vybíraví. Máme rádi všechno, co najdeme. Od kořínků přes lízy, bobule, ovoce, obilí. Pícíny až po kukuřici, milujeme bukvice, žaludy a houby. Pochutnáme si i na masíčku. A je nám úplně jedno, jestli jde o výživný larvy hmyzu, hlavně brouků, nebo třeba i zbytky vašeho jídla ze smetiště a nebo černý skládky. Dost často se za potravou vydáváme i k lidským obydlím. Aby jsme všechno dobře našli, máme výborný čich. Náš nos je ještě mnohem citlivější, než ho mají třeba policejní psy. Taky dost dobře slyšíme. Jenom, jenom ty oči nám moc neslouží. Na delší vzdálenost toho moc nevidíme. No dá se říct, že, že nevidíme skoro nic. Proto, když nás něco vyplaší, tak nejdřív stojíme, čucháme a posloucháme, aby jsme věděli, kterým směrem máme utíkat. A teprve potom běžíme. Lidi se nás bojejí. Však jsme taky pořádný kus zvířete, že jo? A když nás někdo rozlobí, umíme ho pěkně vystrašit. Ten strach je ale vzájemný. Dobře víme, že před člověkem je lepší se rychle ztratit. Jako malej jsem to věděl i já. Dokud se mi nepřehodila nečekaná věc. Jednou takhle na večer jsme si zase vyrazili se sourozencema a kamarádama do města za potravou. Tentokrát jsme se na naší výpravě dostali až ke starému rozpadlému statku. Řeknu vám, že takový svinčík jsem teda ještě neviděl. Všude kusy betonů, hadrů, odpadků a rozbitýho skla. Musel jsem si dávat set sakramenský pozor, abych se nepořezal nebo nezranil o nějaký pokroucený plech. Jenže, jak jsem se tak soustředil na všechen ten nepořádek, úplně jsem přehlídnul otevřenou betonovou šachtu. Byla to jen chvilka nepozornosti 
pažuch. Co pak o to? Spadnul jsem do měkkýho, jenomže jáma byla hluboká a já se nemohl dostat ven. Snažil jsem se vyškrábat nahoru, ale vůbec mi to nešlo. Kvičel jsem, ale tlupa už tou dobou byla kdo ví kde. Myslel jsem, že je to můj konec. Když v tom se nad dírou objevila hlava psa. Ten na mě upozornil svýho pána, no a pak už to běželo jako podrádku. Pán zatelefonoval na městskou policii, přijela odchytová služba. Dobrý je to, tak už tě Strážník mě z jámy vysvobodil a odvezl rovnou k paní Janoušový do záchranní stanice živočichů. Ta se o mě sice vzorně starala, ale moje maminka to nebyla. S novou lidskou rodinou jsem poznal i další kamarády, který měli hodně podobný osud jako já. Na zahradě se mnou byla srna Adéla, kterou, když byla ještě srnčetem, zrazilo auto. Měl jsem chlívek hnedka vedle ní. Za pár týdnů jsem pěkně narost. Chlívek ani malá zahrádka už mi nestačily. Proto jsem se jednoho dne musel přestěhovat k jiným lidem. To nešlo, aby mě jen tak pustili do lesa. Tím, že jsem se dostal do lidské péče, vlastně na dobro zhasla moje šance vrátit se do volné přírody. Mezi lidma jsem totiž ztratil přirozenou plachost a to by mohl být venku můj problém. Jen si představte, že jdete třeba na houby a najednou se k vám pohrne metrákový dívočák. Asi byste vzali rychle do zaječích, co? Jsem rád, že mi lidi zachránili život, ale stejská se mi po naší tlupě a po volnosti. Do lesa se sice občas taky podívám, ale jen na krátkou vycházku se svým pánem. Jinak to bohužel nejde. Takže, děcka, když uvidíte při svých procházkách přírodou zdánlivě bezbraný mládě, zamyslete se nad tím, jestli vaši pomoc opravdu potřebuje. U mě to bylo jasný, já bych z té díry nikdy sám nevylez. Ale takový srnče, koloušek nebo zajíček přikrčený v trávě většinou jen čeká na svoji maminku. Je potřeba si uvědomit, že nejste v lese sami. Les je domovem pro spoustu zvířat, stromů i rostlin. Takže nám tady nehulákejte, chovejte se ohledu plně, uklízejte si po sobě svinčík a hlavně Nenechávejte zbytečně otevřený jámy, ať tam zase nikdo nespadne. Tak ahoj!